স্বাগত সবাইকে জেডএস আর এম নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আওয়ামী লীগ খুন জখমে আবারও বেপার হয়ে উঠেছে অভিযোগ তুলে বিএনপির সদ্য কারামুক্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের দাবি সরকার এভাবে টিকে থাকতে পারে না অন্যদিকে বিএনপির বিরুদ্ধে হত্যা খুনের পাল্টা অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে দেশে বিএনপির চেয়ে বড় উগ্রবাদী কারা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের দাবি বিএনপি রাজনীতিতে দুর্ঘটনা ঘটাতে চায় এমন পারস্পরিক দোষারোপ আর পাল্টাপাল্টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় দোষারোপের রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফাইমা নাসরিন মুন্নি এবং সিনিয়র সাংবাদিক হারুনা রশিদ দর্শক আপনিও আলোচনা অংশ নিতে পারেন স্কলে দেখা নম্বরে ফোন করে প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন জানাতে পারেন মতামত প্রশ্ন করতে পারেন লিখতে পারেন ফেসবুকেও যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনার বিষয় দোষারোপের রাজনীতি প্রথমে আমি শুরু করতে চাই ফাইমা নাসরিন মুন্নি আপনাকে যদি আমি শুরু করতে চাই আপনি তো জানেন যে এর ভিতরে নির্বাচন হয়ে গেছে বিএনপি নানা রকম অভিযোগ তুলেছে এবং আপনাদের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আমির খুশি মাহমুদ মুক্ত হওয়ার পরেই বলেছেন যে আন্দোলন চলবে এবং তিনি এ কথা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ বেপার হয়ে উঠেছে প্রশ্ন করে তুলেছেন আসলে বিষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে আপনাদের রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে আপনাদের ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে আমার সহ আলোচক যারা আছেন সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেখেন এই কথা তো সত্যি ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আওয়ামী লীগ এই যে আটাইশে অক্টোবরের যে ঘটনা ন্যাক্কার জনক যে ঘটনা আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে যে মহাসমাবেশটা ছিল সেখানে ঘটালো একেবারে রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত কিছু কবজা করে তাদেরকে আমাদের উপর হামলা করে হাজার হাজার সাউন্ড গ্রেনের বুলেট হাজার হাজার নেতাকর্মী আহত হয়েছে একজন মৃত্যুবরণ করেছে একজন সিনিয়র সাংবাদিক টিয়ার সেল উনিও মৃত্যুবরণ করেছেন আর আমাদের নেতাকর্মী আমাদের মহাসচিব বলুন স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সহ সাতাইশ হাজার নেতাকর্মীকে জেলে রেখে হত্যা গুম খুন ধর্ষণ নির্যাতন সেই সাথে আপনার দ্রব্যমূল্যের যখন আকাশের মানে সীমায় পৌঁছে দিয়েছে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস সাধারণ জনগণ অনেক দূরে তাদের থেকে একটা দামি নির্বাচন একটা দামি সরকার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সব কিছু মিলিয়ে এই আওয়ামী লীগ যা দেখিয়েছে এটা বাংলাদেশের মানুষ দেখেন সাধারণ মানুষের পকেট কেটে গ্যাসের দাম দফায় দফায় বাড়ানো আপনার বিদ্যুৎ পানি এই যে এগুলো তারা করছে সিন্ডিকেটের কথা নিশিরাতের যেই সরকার ছিল এই একই নিশিরাতের দুই হাজার আঠেরোর তখন কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রী যিনি ছিলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সংসদে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছিলেন সিন্ডিকেটের কথা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ যে কোনো সবজি শীত চলে যাচ্ছে যে কোনো সবজি আপনার আশি থেকে একশো টাকার নিচে কোনো সবজি নেই আর আলুর দামও তো কী পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে দেখেন আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নিষিদ্ধ করবার যে একটা অপচেষ্টা বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করবার যে দূরভিসন্ধি এই ষড়যন্ত্রগুলো তাদের চিরদিন আছে তো বিএনপি তো ভাই কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি নয় বিএনপি একটা অনেক বড় রাজনৈতিক দল এখন তারা আপনার গায়ের জোরে একটা রাতের বেলা এর আগে নির্বাচন করে এবার ডামি ভুয়া প্রহসনের নির্বাচনের নামে সাতই জানুয়ারি যেই নাটক মঞ্চস্থ করেছে আওয়ামী লীগের কিছু শিশু কিশোর গিয়েছিল দেখলাম ভোট দিতে কিন্তু সত্যিকার অর্থে যারা বারো কোটি ভোটার এইটাই বিএনপির এই জায়গাটা আপনি তো বলেছেন যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কাজ করেছে যেটি আপনাদের ভাষায় গণবিরোধী এবং জনগণ বিরোধী জনবিরোধী কাজগুলো করেছে কিন্তু দল হিসেবে একটি বৃহত্তর বিরোধী দল হিসেবে আপনারা কি করতে পেরেছেন অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলটিমেটভাবে দিয়েছে নির্বাচন বাধা দিবে নানা রকম কথা বলেছেন কিন্তু আপনারা কি করতে পেরেছেন আমরা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আপনারা কি করতে পেরেছেন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমরা যেটা করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ সাতই জানুয়ারি এই নির্বাচনের নামে যে নাটক এটাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সাতই জানুয়ারি জনগণের আপনারা বলেছেন যে পাঁচ শতাংশ পড়েছে কিন্তু 
নির্বাচন কমিশন বলেছে 41.8 এবং অন্যরা বলেছে অত 30 শতাংশ তাহলে আপনাদের হিসাব ভালো আমাদের প্রতিক্রিয়াটা কি আপনাদের অর্থাৎ আপনাদের সেই না না আমি বলি 1 মিনিট দেখেন সিসি একটা আগগাবহ নির্বাচন কমিশন পুলিশ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হ্যাঁ দলীয় সরকার আওয়ামী লীগ নিজেরাই সবই সাজানো বাগান তারা সাজানো বাগান সাজিয়ে তারপর ওই দরজা দিয়েছে বন্ধ করে যাই হোক বিএনপি যেটা করতে পেরেছে সেটা হচ্ছে একটা পরিষ্কার মেসেজ জাতিকে দিতে পেরেছে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যে লড়াই যে সংগ্রাম স্বাধীনতার এত বছর পর মুক্তি যুদ্ধের যে চেতনা ছিল ভোটের অধিকার বলুন নির্বাচন বলুন গণতন্ত্র বলুন গণতান্ত্রিক এই আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষের সামনে আর কোনো অপশন নেই না আমি শেষ প্রশ্ন আপনাকে করতে চাইছি না আমি বলছি আপনাকে না আমি জানি আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নানা রকম সমালোচনা আপনারা করবেন কিন্তু না না আমি আমার যে আন্দোলন সং না না আমি বলুন শেষ করতে পারছি না আমি অনেক দিতে পারছি আবার আসবো আপনার কাছে কি আপনারা যে আন্দোলন সংগ্রামের কথা বিভিন্ন সময় বলে আসছেন কিন্তু আপনাদেরই জোট আমি কিন্তু গুনবো আপনি ওনাকে কতগুলো প্রশ্ন করেন আপনি গুনেন কি জোট ভুক্ত যে যেটা রাষ্ট্র সংস্কার আমি কিন্তু গুনবো হাসনাত কাইম বলেছে যে এই মুহূর্তে আন্দোলন করার কোনো সুযোগ নেই সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করে আন্দোলনের পৃষ্ঠা উল্টানো যাবে না কে বলেছে এটা এটা বলেছে হাসনাত কাইম যেটি রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন যারা আপনাদের সঙ্গে আছে অন্যদিকে সাইফুল হক বলেছেন যে গত 13 জানুয়ারি একটা মিটিং হয়েছে আপনাদের সঙ্গে বলেছেন সংগঠনের শক্তি না করলে আন্দোলন সফল হবে না তাহলে আপনাদের কি করব এটা জোটের যারা থাকেন শুনেন গণতন্ত্র কি করবেন শুনেন আমরা যেটা করার এক দফা এক দাবি এই দামি সরকার অবৈধ সরকার জনগণের ভোটার ভোট বিহীন সরকার ম্যান্ডেট বিহীন সরকার তাদের পতন এটা বাংলাদেশের কথা হচ্ছে লড়াইটা হচ্ছে আপনার সত্যের সাথে মিথ্যার গণতন্ত্রকে জিততে হবে এখানে অসত্যের বাহিনী তো বিশাল বড় হাতিঘোড়া বাঘ ভাল্লুক সবই আছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না দিনের শেষে হাতিঘোড়া বাঘ ভাল্লুক সব মুক্ত হবে পড়বে বাংলাদেশের মানুষ জয়ী হবে ধন্যবাদ এটাই গণতন্ত্র নিয়ম যদিও এখন একটা ফ্যাসিস্ট একদলীয় কর্তৃত্ববাদী একটা রেজিম তারপরও বাংলাদেশের মানুষ জয়ী হবে জয়ী হবে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড় আপনি বলুন যে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে অর্থাৎ ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে বিএনপি বেপরোয়া গাড়ি চালকের মতো তারা নির্বাচনের সামনে রেখে বিএনপি অনেক বেপরোয়া কাজ করেছে অন্যদিকে বিএনপি পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 27526 জনের বেশি নেতা কর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ তাদের যে নেতা আছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আমির খসরু মাহমুদ এবং এনি সকলকে পর্যায় ক্রমে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তাহলে বিষয়টি কি জিডি ফাইভ মিনিস্টার মল্লিপত্র উত্থাপন করলেন যে এটি একটি নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমেরিক সরকার যাচ্ছে কোট আন কোট এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সম্মানিত দর্শক এবং আমার অত্যন্ত সম্মানিত প্রতিভাজন দুই সহ আলোচক দেখুন বিএনপি রাজনীতিতে হতাশ না হোক এবং হতাশা তাদের পেয়ে না বসুক কারণ আজকে রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে কালকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আমরা যেটাকে বলি পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপে বিএনপি বিএনপি কিংবা অন্য দল এগিয়ে যাবে না বা থাকবে না এটি তো নয় সুতরাং বিএনপি হতাশ না হয়ে বিএনপিকে আমরা আগেও বলেছে নির্বাচনের আগে এখন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক সহ ওনারা যেটা বলছেন এবং এই এনারাই গত বছরের মে মাসে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে বিএনপির ইউ টার্নে ওই যে সাতাশ দফার পরে আমরা হতবম্ব ক্রুদ্ধ হতাশ এরকম একটা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তো বিএনপি যেহেতু তার মিত্রদেরকেও বিশ্বাসভাজন নিজেকে করতে পারেনি মিত্রদের জন্য তো এই কারণে বিএনপির রাজনীতিতে ওনাদের মহাসচিব বের হয়ে একটি চমৎকার কথা বলেছেন আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই উনি বলেছেন যে আমার দায়িত্ব হবে রাজনীতি আন্দোলনের গতি ফিরিয়ে আনা এবং হি সেইট ইট না গতি বলেছে একেবারে আমি শুভ হুবহু শব্দটি বলছি আন্দোলনের জ্যোতি গতি মতি এগুলো ছিল না ওনাদের সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে উনি সঠিক বলেছেন ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি যখন বিএনপিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তখন তো নিশ্চয়ই আর উনি আপত্তি করবেন না আমি বিএনপিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি নিশ্চয়ই উনি আপত্তি করবেন না মহাসচিবকে দিচ্ছি কারণ উনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন দীর্ঘদিনের পোর খাওয়া রাজনীতিবিদ মানুষ যে বিএনপির আন্দোলনের গতি বলতে কিচ্ছু ছিল না অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লস্ট মানুষ ছিল আই ডু এগ্রি আপনি যদি বলেন হ্যাঁ বিএনপির বড় সমাবেশ হয়েছে পলিটিক্যালি বলেছি এই যে 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 কারাবন্দি করা হলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে যে পর্যায়ক্রমে যদি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যেটা ফাইভ মিনিস্টার মূল্য বললেন যে একটি নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে এই প্রসঙ্গে কী বলবেন যে সাতাশ হাজার নেতাকর্মী তারা গ্রেপ্তারকৃত এবং 
প্রথম সারির সকল নেতাই কিন্তু কারাবন্দী ছিল সেই ক্ষেত্রে আপনারা নির্বাচন করে নিয়ে গেছেন ওকে বলবার চেষ্টা করেছেন এবং এই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তোলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন পশ্চিমী দেশগুলো কিন্তু নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে অর্থাৎ ভোটার টার্ন আউট সব কিছু নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কথা মনে আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এখনও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সেই বিখ্যাত যে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বা আমি কী করবো এটাই পেরে এগুলো বলছিলেন সত্তর হাজার নারী পুরুষ ধর্ষণ খুনের আসামিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং গর্ব করে উনি এটা বলেছিলেন এবং তার মধ্যে দুই হাজার এক থেকে ছয়ের এই সময়কার আপনার সেই নারকীয় হত্যাযোগ্য এগুলো ছিল তুলে ফেলেছে মামলাগুলো হয়নি বিচার হয়নি আজকে লক্ষ্য করে দেখবেন আওয়ামী লীগ আমলে আওয়াম লীগের সার্ভিং এমপি শুধু নন ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার নন মোশারফ সাহেব গণপূর্তমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই চট্টগ্রামের আদালতে গিয়ে দুই এক মাস পর পর ওনার বিরুদ্ধে মামলায় হাজিরা দিতেন ওই টার্মে এবং এমপিরা জেলে ছিলেন জেলে আছেন আমি যেটি আপনাকে যেটি বলছি যে বিএনপি কেন এই হতাশার থেকে মিথ্যাচার করছে কারণ হচ্ছে আঠাশে অক্টোবরের পরে বিএনপির নেতৃবৃন্দের যে কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি সেটির কারণেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জামিনের তিনটি শর্ত থাকে উনি আইনজীবী উনি বলবেন এটি আপনি জামিনের অপব্যবহার করবেন না যে ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এটার পুনরাবৃত্তি করবেন না এবং সাক্ষীদের ভয়ভীতি দিয়ে বিচারকে প্রভাবিত করবেন না এটাও মোটা দাগে এই তিনটা তো বিএনপির যারা ভিতরে ছিলেন তারা কোনো দিনও এটি বলবার সুযোগ পান নেই যে আমাদের জামিন দিলে আমরা এই কাজ আর করবো না আমাদের কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে মানুষকে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করব না কারণ জনাব ব্রিজবি দুই দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা হলো যে নির্বাচন বাংলাদেশে বিএনপি যাবে না ওই নির্বাচন বাংলাদেশে আমরা হতে দিব না তাহলে নির্বাচনটি হয়ে যাওয়ার পরে তারা সব জামিন থেকে অর্থাৎ দশ মামলা থেকে জামিন পেয়েছেন পর্যায়ক্রমে এটি এটি কেন এটি আরও পেতে পারেন কেন পাবেন না জামিন তো এক ধরনের স্বাভাবিক আরেকটি প্রশ্ন করি যে গণতন্ত্র যে ডেমোক্রেসি ইন্ডেক্স যেটা আমরা লক্ষ্য করি গ্লোবালি সেটি বাংলাদেশ একশো সাতষট্টিটা দেশের ভিতরে পঁচাত্তর ইতিহাস দুই ধাপ কমেছে এ প্রসঙ্গে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী আছে কিন্তু দেখেন এর আগে আমরা প্রত্যেক বছর বাইশে একুশে দুই ধাপ করে এগিয়েছি এটাতে এবং ফ্রিডম হাউস পেছে হ্যাঁ কিন্তু এবার যেটা আমরা দুই ধাপ কমেছি এর মধ্যে একটি ধাপে দশে আমরা সেভেন পয়েন্ট মানে কত পে এটা দেখেন সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছি সেটা কোথায় জানেন নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং ইনক্লুসিভনেসে ধন্যবাদ আমরা এটি বলতে চাচ্ছি আমরা আসবো হারুন রশিদ আপনি বলুন যে দুটি দলই কিন্তু এখন আবার সরব হয়ে উঠছে এবং মির্জা ফখর ইসা আলমগীর মুক্তি পাওয়ার পরেই কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন বেপরা মন্তব্য তারা করেছে এবং পাল্টাপাল্টি অভিযোগ শুরু হয়ে গেছে এবং আপনি এই পর্যায়টিকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন যখন একটি সরকার গঠিত হয়েছে তারপরে বিএনপি আবার অর্থাৎ আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে যেটি সেলিমা রহমান বলেছেন যে আন্দোলন চলবে এবং জি এটি কী করবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার দুই বিদগ্ধ সহ আলোচক তো বিএনপি তো এটাই করবে এবং তারা তো আন্দোলন করবে না মানে সেটা তো স্বাভাবিক এখন আপনি যেটা একটু আগেই বৃষ্টি প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়ের সাথে আপনি আলাপ করছিলেন যে যে এখন নির্বাচনের পরে তারা কেন জামিন পাচ্ছে তো আমি তার কাছেও জানতে চাই যে আপনি যে জামিনের যে শর্তগুলো বলছেন সেই শর্তগুলো কি তারা মেনেছেন আমার তো মনে হয় ওই ধরনের কোনো শর্ত বা এই ধরনের কোনো শর্ত দিয়ে তারা জামিন পাননি তারা পাচ্ছেন এখন কিভাবে তো জামিনের জামিনের শর্ত জামিন আবেদন ওই বিষয়গুলোই থাকে প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়ার মতে আমি জানি না পলিটিক্যাল না আইনগত বিষয় দেখা পলিটিক্যালি কোর্ট বায়াস আমি এটা জানি না আমি সেটা বলিনি আপনি আমাকে একটু দয়া করে মিস কোট করেছেন আনফেয়ার একটু আমার মুখে একটু আমি আমি আনফেয়ার মিস করি ওই ডামি আমি 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 শেষ করি ওই যে ডামি ইলেকশনটা আর আপনার জামি मध्यवर्ती निर्वाचन दावी कर शीघ्र तरह शर्त आज निर्वाचन चाहिए निर्दलियों कैटेगर सरकार अधीन एनपिर पी सक्षमत निर्भर कर তারা সেটা কতটা পারবে কতটা নিতে পারবে কিনা অর্থাৎ সাতই জানুয়ারি তারা তাদের তাদের যে মূল টার্গেট ছিল সেখানে তারা যেতে পারেনি কিন্তু আমার প্রশ্ন ভিন্ন জায়গায় সেলিম বে সেটা হচ্ছে যে বিএনপির ফেলিওর দিয়ে তো গণতন্ত্রের পাশ করা ফেল করা নির্ভর করে না 
আপনি আমাকে বলেন যে বিএনপি যদি আন্দোলন নাও করে আন্দোলন করতে নাও পারে বিএনপি নামে একটি দল যদি এই দেশে নাও থাকে আমরা এই টাইপের নির্বাচন কন্টিনিউ করব কি না আমার কথা হচ্ছে সেখানে আপনি তো একপাক্ষিক খেলায় নিজেরা নিজেরা নেমে সেই নির্বাচনকে ফেয়ার বলে তো হবে না আপনাকে তো বহু মত বহু পথ এবং বহু চয়েজের অপশন দিতে হবে সেটার জন্য আন্দোলন সেটা তো আওয়ামী লীগের আন্দোলন করা উচিত আমি মনে করি কেননা এটা শেখ হাসিনা নিজে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যে সেক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্য অর্থাৎ বৃহত্তর দল বিএনপি যদি না আসে থাকে সেক্ষেত্রে কী করণীয় ছিল সংবিধানে না সে করণীয় কী ছিল সেটা তো বিভিন্ন প্রশ্ন সেটাও বলি কি অবস্থা ছিল যদি 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 বিএনপি না আসে তাহলে কি করণীয় ছিল সেটি খুবই কঠিন এবং খুবই একটি জটিল প্রশ্ন বিএনপি আসবে কি আসবে না বিএনপিকে আনা প্রয়োজন কি প্রয়োজন না এটি সরকার একটি বড় দায়িত্ব কারণ আমি বলি যারা দায়িত্ব সরকার নেবে আমি বলি আপনাকে একটু আমি বলি আমি বলি যে যারা সরকারে থাকেন যাদের ক্ষমতায় থাকেন তাদের দায় দায়িত্ব একটু বেশি আওয়ামী লীগকে তো এনসিওর করতে হবে মানে এটা এটা নির্বাচন কমিশনের এনসিওর করবে কিভাবে বাংলাদেশে কারণ বাংলাদেশের যে নির্বাচন পদ্ধতি কমিশন পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একা ইলেকশন কমিশন পারে না সেখানে সরকারি দল বিরোধী দল বিএনপি তাদের সবার দায়িত্ব আছে কিন্তু যখন আপনি এই বিষয়গুলো এনসিওর হবে কেননা দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন এটি আওয়ামী লীগও তো এটাকে ভালো নির্বাচন বলছে না বিএনপি তো এটাকে রাতের ভোট বলছে সেই জায়গা থেকে যদি আমি উত্তর দিনের ভোট হয়েছে হ্যাঁ দিনের ভোট হয়েছে আমি আমি দিনের ভোট হয়েছে হয়ে হবেই তো কিন্তু আমি বলছি সেই জায়গা থেকে যদি উত্তরণ চান একটি মডেল তো দিতে হবে আপনাকে ইলেকশন কমিশন এই নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তেমন কোনো নির্বাচন তো উপহার দিতে পারেনি যার জন্য আমি আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চা পারি দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচন আওয়ামী লীগ বিএনপি বর্জন করেছে দুই হাজার আট সালের নির্বাচনে তারা ছিল দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে তারা ছিল দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন তারা গিয়েছে এবং সেখানে তারা বলছে রাতে ভোট হয়েছে এবং তারা খুব সামান্যই আসন পেয়েছিল এই বিতর্কগুলো আছে আমি বললাম এটা নিয়ে কিন্তু নানা বিশ্লেষণ করা যাবে যে ঠিক করলো না ভুল করলো কিন্তু মানুষের মনে এই প্রতিটি জন্মাতে হবে রাজনৈতিক আমি 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 এখানে দুইজন বিচার দুইজন লয়ার আছে এই জন্য বলি ন্যায় বিচারই যথেষ্ট নয় আমি আইনের স্টুডেন্ট না ন্যায় বিচারই যথেষ্ট নয় মানুষের মনে এই প্রতিটি জন্মাতে হবে যে ন্যায় বিচার হয়েছে সুতরাং এই জিনিসটাকে করতে হবে যে মানুষের মনে এই প্রতিটি জন্মাতে হবে সব অ্যারেঞ্জমেন্টই যথেষ্ট না যে ফেয়ার ইলেকশন হবে এখন আপনি দেখেন খুবই ভালো নির্বাচন হয়েছে এখন নির্বাচিত যারা হয়েছে তারা একটা ডান হাত একটা বাম হাত খেয়াল করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেটরা নির্বাচিত হয়েছে তারা কারা তারা আওয়ামী লীগেরই তারা কেউ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী তারা কেউ আওয়ামী লীগের দামি তারা কেউ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র তাহলে কয়জন প্রার্থী গেল আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগের দামি আর বিদ্রোহী চারজন করে তারপরে কি থাকে জাতীয় পার্টি এটাকে অনেকেই বলেন ক্যাঙ্গারু বড় দল হিসেবে কি বিএনপির কোনো দায় বর্তমানে অবশ্যই তার দায় আছে অবশ্যই তার দায় আছে এবং বিএনপির তো দায় আছে অবশ্যই বিএনপির তো দায়িত্ব দেশে ডেমোক্রেসি এনসিওর করা সেই কাজটা তো তারা তো আন্দোলন করেছে তাহলে কেন তারা সফল হতে পারলো না আমি বললাম যে তারা সফল হতে পারেনি সেই সফল হতে পারেনি তার বিশ্লেষণ অনেক আছে এবং সফলতা তো হতে পারেনি এটাই বাস্তবতা মানে বিএনপি যেটা দাবি করে তারা বলে যে আমরা তো ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছি এত পার্সেন্ট লোক ভোট দিয়েছে সেটা তার দাবি কিন্তু অবশ্যই বিএনপি তার আন্দোলনে সফল হতে পারেনি এটা আমার বিবেচনা কিন্তু আমি বারবারই বলছি বিএনপির সফলতা আর ব্যর্থতায় গণতন্ত্র নির্ভর করে না গণতন্ত্র তার নিজস্ব জায়গায় এটা সরকারের দায়িত্ব আপনি আপনি অবশ্যই এনসিওর করবেন ডেমোক্রেসি প্রসেসকে এনসিওর করতে হবে এখন যে পার্লামেন্ট হলো আমি আপনাকে বলি সেখানে এই সরকারকে অনেকেই বলেন যে এই সরকারের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দ্রব্যমূল্য নেওয়ার আমি এটা কখনই মনে করি এই সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই পার্লামেন্টে বিরোধী দল নাই অর্থাৎ যদি না থাকে তাহলে কি হবে এই সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনবে এমন কোনো শক্তি পার্লামেন্টে নাই সেটা যদি না থাকে তাহলে হবে কি সেই সরকারের স্বচ্ছতা কে নিশ্চিত করবে সেই সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে কে চ্যালেঞ্জ করবে সরকারের সিদ্ধান্তগুলোকে কে বিশ্লেষণ করবে সরকার সরকার যদি এককভাবে করে ভালো কিন্তু সেটা তো ভেনো ব্যালেন্ট এটা কি এই বর্তমান প্রক্রিয়া হয় বর্তমান প্রক্রিয়া হয় না সিস্টেমকে ওভাবে গ্রো করতে হয় যেখানে সিস্টেমই তাকে এনসিওর করবে এখন ব্যক্তি ভালো হলে অনেক ভালো কাজ হবে কিন্তু সেটা কি এই এই শতকে আপনি সেটা বিশ্বাস করবেন যে ব্যক্তির উপর আমি নির্ভর করব সেই জায়গাটা বলছি আমি কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ডেমোক্রেসি চ্যালেঞ্জের মুখে বলছে বিএনপির ব্যর্থতার কারণে হোক আর আওয়ামী লীগের সে প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া বা সফলতার কারণে যাই হোক না কেন আমরা একটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বললেন ওয়েস্ট মিনিস্টার সিস্টেম বহুদলীয় অথবা দ্বিদলীয় গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্ট আমরা প
এক দফা আন্দোলনে বেজে যেটা আপনি বলেছেন যে কিভাবে না আমরা তো এগুলো এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই যে সভা সমাবেশ যেগুলো দেখলে আওয়ামী লীগের পায়ের নিচের মাটি সরে যায় কারণ জনগণ থেকে শুরু করছেন আবার না জনগণকে আপনি কিন্তু চারটা প্রশ্ন ওনাকে করেছেন আমি গুনেছি আচ্ছা আমি আমার মত করেই করব গোড়া থেকে শুরু করতে যে যেতে আপনারা বিরোধী দলে আছেন গোড়া থেকে কিংবা আগা থেকে বিষয়টা এরকম না সেলিম ভাই এটা হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে আমাদের যে আন্দোলনটা ছিল যেটাকে ভয় পেয়ে আওয়ামী লীগ সাত তারিখে যে ভুয়া একটা নির্বাচনের নামে ভুয়া একটা তামাশা হাজার হাজার কোটি টাকা জনগণের করের পয়সা নির্বাচনের নামে কাউন্সিল ম্যাক্সিমাম আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বা সম্মেলন হতে পারে হ্যাঁ নিজেরা নিজেরা পাঁচ ছয়টা দল মিলে আর তিষট্টিটা রাজনৈতিক দল বিএনপি সহ যখন এই নির্বাচন বয়কট করল আওয়ামী লীগের যে সব একই চেহারার পরাজিত প্রার্থীরা তারাই বলছে এই নির্বাচন কোনো নির্বাচন হয়নি যারা আপনার তাদের সাথে ছিল ইনু সাহেব কিংবা অন্যান্য যাদের এবার হারিয়ে দিয়েছে তারাই বলছে যে এই নির্বাচনে প্রশাসন কিভাবে কাজ করেছে কি করেছে দেখেন মূল কথাটা আপনার কাছে এখানে আমি আসবো একটি বিরতির পর আপনাকে আবারও আমি ফিরে আসবো দর্শক সব নিচ্ছে ছোট্ট বিরতির সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জেডএস আর এম নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরা খান আলোচনা বিষয়ে দোষারোপের রাজনীতি এরপর যে আমি আবারও যাচ্ছি ফাইম ম্যানাস্টিন মুন্নি আপনার কাছে আপনি যে কথা বলছিলেন এবং তার সঙ্গে আরেকটা ছোট্ট প্রশ্নে জুড়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা পরবর্তী পর্যায়ে কী আন্দোলনে আপনারা যাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে আর কি কী আন্দোলনে যাচ্ছেন সব না আমরা তো বলেছি এটা তো শুধু দ্রব্যমূল্য তো ভীষণ বড় একটা চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে আমাদের যারা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত অপর অপরদিকে দেখেন একেবারে দ্রুত ধনী আওয়ামী লীগের হালুয়া রুটি যারা কাছাকাছি আছে তারা কিন্তু আবার একেবারে আকাশের মাথায় উঠে গেছে কারণ দুর্নীতি এমনভাবে সয়লাভ হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশের আর্থিক খাতগুলো বলুন ব্যাংক বলুন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যখন আটশো দশ কোটি টাকা পাচার হলো ওগুলার তদন্ত তদন্ত ওগুলো হয় না দেখেন বিএনপিকে ছাড়া এই যে এত বড় একটা দলকে বাদে তিষট্টিটা রাজনৈতিক দল হ্যাঁ তাদেরকে বাদে এ পূর্ব নির্ধারিত একটা ফলাফল নির্বাচনের নামে যে তামাশাটা সাত তারিখে আওয়ামী লীগ করলো জাতির সাথে এখানে বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ যারা আছে তাদের আপনার পঁচানব্বই ভাগ মানুষের কোনো রকম প্রত্যাশা পূরণের কোনো সুযোগ এই ডামি যে সংসদটা সাজিয়েছে হ্যাঁ এখানে বাংলাদেশের মানুষের নেই এখানে ওই ছোট ছোট শিশু ভোটার কিংবা ওই নাবালক ওই ছোট ছোট কিশোর তাদেরকে আওয়ামী লীগের লোকজন এনে ভোট টোট দিয়েছে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় খবর হয়েছে ওয়ান ওমেন শো হ্যাঁ এই সাউথ ইস্ট এশিয়া বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে নিয়ে আর পাশাপাশি আপনি দেখেন যে আপনি জানেন যে জেলখানা জেলটা কি জেল জেল এই যে আমাদের সাতাইশ হাজার নেতাকর্মী বলুন পঞ্চাশ লক্ষ নেতাকর্মী আমাদের মামলা সাতশোর ওপরে গুম চোদ্দ জন বিএনপির নেতাকর্মী গত কয়েক মাসে জেল খানার ভেতরে মারা গেছে এটাকে জেল হত্যাই বলা হয় কারণ জেল কাস্টডি মানে এটা সরকারের জিম্মা বা রাষ্ট্রের জিম্মায় আছে এখন এর কারণটা কি বিএনপি করলেই ডান্ডাবিড়ি পড়িয়ে নিতে হয় বাবার মানে জানা যায় মায়ের জানা যায় বিএনপি করলেই আপনার যাকে কাউকে ইলিয়াস আলী বলুন চৌধুরী আলম সবাইকে আপনার গুম করে দেয়া যায় এখন বিএনপি করলে আপনার খুন করা কিংবা বিএনপি করলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ক্রস ফায়ার হ্যাঁ আর সব দশ আঙুলের নোক উঠি আমাদের ছাত্র নেতা জনি এখন হয় কি তারপরও আমাদের বিভাগীয় যে সমাবেশগুলো আপনি যেহেতু আমাদের কর্মসূচি জানতে চাচ্ছেন না আপনি দেখেন আমাদের মোবাইল ফোন চেক করে ঘাটে ঘাটে আমাদের যখন কর্মসূচি থাকে ইন্টারনেট কেটে দেয় সেই দিন পল্টনে আটাইশে অক্টোবরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাইক বন্ধ করে দিল মানে ট্রেন বন্ধ করে দিবে বাস গাড়ি ট্রাক যতভাবে আর আওয়ামী লীগের সমাবেশে চিত্রটা ঠিক উল্টো এখন এত কিছু করেও আসলে লাভ হয় না কারণ কি বাংলাদেশের মানুষ আপনার জেনে গেছে যেমন পশ্চিমা বিশ্ব হ্যাঁ যে এই নির্বাচন এটা কোনো নির্বাচন হয় নাই মেসেজ এটা তো ক্লিয়ার খুব পরিষ্কার এখন বা আর কি বলেছে আওয়ামী লীগ দেখেন রাজপথে ফ্রি স্টাইলে 
বিএনপির মিছিল সরকার মেনে নেবে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাদের যেই দিন আমরা প্রোগ্রাম দেই বিএনপি সেই দিনই আওয়ামী লীগ আপনার প্রোগ্রাম দেবে আচ্ছা মুনিবার ছোট একটা প্রশ্ন করি আপনাকে প্রশ্ন একটা করি সেটা হচ্ছে যে আপনারা অর্থাৎ আপনি আপনার অর্থাৎ দাবি নিজে বিএনপি দাবি নিজে সরকার ব্যাপক ধর নির্যাতন করেছে আপনাদের উপরে আপনাদের নেতা কর্মীকে কারাবন্দী করেছে কাশ্মীরে মারা গেছে তারা আন্তর্জাতিক রিপোর্ট আপনারা আছে তাহলে যেভাবে জনগণের রিয়্যাক্ট করা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কথা আপনারা বলেছেন যেভাবে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার কথা সেটি কেন করা গেল না না সেটি করা গেল না এটা এইভাবে না বলে বলেন যে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে রাষ্ট্রীয় সমস্ত বাহিনী একেবারে পুলিশ পাইক পেয়াদা র্যাব বিজিবি সবাই যখন হামলে পড়ে সাধারণ নিরীহ জনগণ ভয়ের সংস্কৃতি বাংলাদেশে যখন বিরাজ করে যখন ভয় সব কিছু আপনার একেবারে গলা টিপে ধরে যখন দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে অবশ্যই জেগে উঠেছে দেখেই তো এত কিছুর পরও লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী বিএনপির সমস্ত বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে যেই কারণে সেই দিনও গত সেই ডিসেম্বরেও আপনার আওয়ামী লীগ কী করলো আমাদের পল্টন অফিস হামলা যে আমাদের পল্টনের সামনে ওই যে জনসমুদ্র যেন না হয় তারপরে কি আমাদের আরেক জায়গায় নিয়ে গেল গোলাপবাগ কি অসুবিধা হলো ওখানেও তো আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষই হলো তো আওয়ামী লীগ দেখেন আমরা টাকা পয়সা দিতে পারি না ওই যে আমাদের সমর্থক যারা আসেন আমরা বিরিয়ানির প্যাকেট দিতে পারি না আমরা চেয়ার ছোড়াছুড়ি করে মারামারিও করি না হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ জনগণ আসে বলেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষের আপনারা যেটা দেখেন আওয়ামী লীগের এক মিনিট আওয়ামী লীগের দেখেন আপনি বলছেন অনেক কথাই রাস্তায় নামা এরশাদ সাহেবের যখন পতন হয়েছিল তার কতদিন আগে আসলে এক্স্যাক্টলি এরশাদ সাহেব জানতেন এখন সৈরাচার কে সৈ বড় সৈরাচার আওয়ামী লীগ না এরশাদ ওইটা অন্য আর একটা প্রসঙ্গ কিন্তু দশ দিন বা দশ ঘন্টা একদিন বা এক ঘন্টা রাজনীতির জন্য কিন্তু অনেকটা সময় আচ্ছা আর ছোট্ট একটা প্রশ্ন শেষ করছি সেটা হচ্ছে আপনারা বলেন যে অন্য অন্য দল আপনাদের শরিক দলগুলোতে তারা আন্দোলনকে নিয়ে তারা মূল্যায়ন করছে আত্মসমালোচনা করছে আপনাদের ভিতরে কি এমন মূল্যায়ন আছে যে কেন সফল হলো না আপনারা না সফল হলো না আমরা এটা বলি না এটাকে আমরা বলছি যে কোনো সহযোগ আন্দোলন দিয়েছিলেন যে কোনো সে ঠিক আছে যে কোনো সংগঠনের সেলফ ইভ্যালুয়েশন বলে একটা রিট্রিট সেলফ ইভ্যালুয়েশন যেটাকে বলে এটা বিএনপি বিশ্বাস করে এবং বিএনপির সাথে করেছেন আপনারা করছেন অবশ্যই আমরা এটা আমাদের মহাসচিব এতদিন ভেতরে ছিলেন আমাদের মহাসচিব সহ আমাদের স্থায়ী কমিটির এই যে আমাদের দেশনেত্রী সহ আটকে রাখলো আওয়ামী লীগ যদি রাজনীতির র করত বিরাজনীক নীতিকরণ না করে বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আপনার রাজনীতি কি করতে দেয় তারা তারা তো আপনার ভয়েই তারা শেষ যে না না বিএনপি এই রাজপথ দখল করলো শান্তি বাহিনীর মতন পাকিস্তান আমলের ওই তারা আমাদের পিছন পিছন ধেয়ে বেড়ায় আমরা দিব সেটাই আওয়ামী লীগ দিবে ওদের নিজের কোনো নিজের কোনো সক্রিয়তা কোনো আপনার কাছে ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আপনার বুদ্ধিদীপ্ত আয়োজনটির আমি প্রশংসা করি কারণ প্রশ্ন করে করে আপাকে আপনি অনেক বেশি বলবার সুযোগ দিয়েছেন অ্যান্ড অফকোর্স বিএনপি বেশি বলুক আমি এটি আই আই ডু ওয়েলকাম ইট কারণ তারা বিরোধী দলে আছেন লিবলেট বিতরণ করছেন ভবিষ্যৎ আরও করবেন এবং এই গণতান্ত্রিক কর্মসূচিগুলো ওনারা পলিটিক্যালি ডেমোক্রেটিক্যালি ফাংশন করুক আমি এটি চাই এবং আজকে উনি ওনাকে যদি আপনি আরও বেশি সময় দেন আমার কোনো আপত্তি থাকবে না তবে একটা বিষয় দেখেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে টেরর ডিভিডেন্ট বলে একটি কথা বিএনপি নিয়ে আসছে এবং এখন চলে আসছে ডিপ ফেক কত ধরনের মিথ্যা কথা বলে অমিত শাহের কণ্ঠস্বর জালিয়াতি সিনেটরদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করলো আবার স্বয়ং বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে পুরো মানুষ জালিয়াতি করলো ভুয়া এক একটা উপদেষ্টা দিয়ে এগুলো আমাদের জন্য লজ্জাকর বিএনপি তো হাজার হলো বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল অনেকে বলে যে বিএনপি তো এখন খুব দুর্বল হতাশ আপনারা বিএনপি বিএনপি করেন কেন করি এই কারণেই বিএনপির একটি বড় সমর্থক গোষ্ঠী আছে তাদের নেতৃত্ব খারাপ ফাইন নেতৃত্ব মানে এই দেশপ্রেমিক নয় কখনো কখনো ওদের সাথে জয়েন করে আমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেই আমাদের বাণিজ্য স্বার্থের বিরুদ্ধে এটা ঠিক আছে কিন্তু বড় একটি জনগোষ্ঠী বিএনপিরকে সাপোর্ট করে এবং তাদের সাথেও বিএনপি নিয়মিত বিরতিতে প্রতারণা করে যাচ্ছে তা না বিএনপির যারা তৃণমূলের রাজনীতি করে তাদের সাথেও বিএনপির সুপ্রিমো আপনার 
প্রতারণা করে যাচ্ছে এমনকি বিশ্বাস করছে না কেন দেন বিএনপির জনাব তারেক রহমান কোন সীতারাম কেশরীতে বিশ্বাস করেন বলে কেউ বিশ্বাস করে না মনে হয় না এবং যতদিন ওনারা সীতারাম কেশরী নিজের মতো একটি না পাবেন অথবা নিজে প্রধানমন্ত্রী পদের উপযুক্ত না হবেন বিএনপি নির্বাচনে জিতে অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে ওনার লাভ কি সো হি উইল নট অ্যালাউড ইট বা বিএনপি যতটুকু ডেমোক্রেটিক্যালি ফাংশন করে আমরা বলি কাম ব্যাক টু পলিটিক্স এখনও বলছি এবং আমরা আন্তরিকভাবেই বলেছি যে কাম ব্যাক টু পলিটিক্স দুই সালের উনিশে জানুয়ারি স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সোহরাদ্দি উদ্যানের জনসভায় কোর্ট আনকোর্ট বলেছিলেন তখনও কিন্তু নির্বাচনের পরে বিধ্বস্ত অবস্থা ওই সময়ও বিএনপিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক স্পেসের জন্য যে আসেন দল পুনর্গঠন করেন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো আমরা আপনাকে রাজনৈতিক সহযোগিতা করব কিন্তু সেই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে রণহুঙ্কার দেশ ছেড়ে পালান পালানোর সুযোগ পাবেন না এই একটি বিরাট সমস্যা আমাকে এই অক্টোবর নভেম্বরে টক শোতেও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেছেন ঠিক করেন লুঙ্গি পরে পালাবেন না প্যান্ট পরে পালাবেন আমাকেও বলেছে তো আমি একটু অবাক হয়ে যাই তবে আবার অবাক হইও না বিএনপির রাজনীতির যে প্যাথোলজিক্যাল আপনার জন্মগ্রহণ বঙ্গভবন থেকে টাকা চুরি করে দল তৈরি করে কর্নেল মুস্তাফিজ যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তারপরে না ওনারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা সেমি ডেমোক্রেটিক হয়েছে বলে অনেকে দাবি করেন কিন্তু দুই হাজার এক থেকে ছয়ে যে খুন জখম দুর্নীতি সন্ত্রাস একেবারে আন প্যারালাল একটা একেবারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে গণহত্যা করলো একুশে আগস্টে এরপর বিএনপি কেন আর কেউ বিশ্বাস করে না আমার ধারণা বিশেষ করে আজকে বিএনপি যে টেরর ডিভিডেন্টটা এনেছে সেটির জন্য সম্পূর্ণভাবে তারা দায়ী তাদেরকে যে তাদের আন্দোলনের মিত্র গণতন্ত্র মঞ্চ বিশ্বাস করে না এই যে জন্য তারা যদি যে অনেকগুলো নেতা করবে মারা গেল যেটা বিএনপি দাবি করছে এই প্রসঙ্গে আপনাদের কি বক্তব্য এই জন্য তো ডিপ ফেক বলছি জেলখানায় আপনি যান আমি যাই আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে এমন নয় যে বিএনপি বলেই তার মৃত্যু হচ্ছে প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কিন্তু জেলখানায় হলে এটি তদন্ত হয় তদন্ত হয় এবং এটার কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেসি তদন্ত হয় এটা কিন্তু শুধু আপনার ওই বিভাগীয় তদন্ত হয় না প্রত্যেকটা মৃত্যুর আজকে একটা মৃত্যুর রিপোর্ট দেখাক তো তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে দেয়ার ইজ নো সিঙ্গেল রিপোর্ট নো সিঙ্গেল রিপোর্ট ইন দ্য জেল ওনারা বলছেন ওনারা বলছেন ওনারা বলছেন কর্মসূচিও তারা দিয়েছে এবং সেই পর্যায়ে অর্থাৎ অনেকে বলবার চেষ্টা করে যে তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি এখন তারা আবার নতুন করে সবকিছু পুনর্গঠন করছে কি মনে হয় যে কতদূর আন্দোলন করতে পারবে বা কি অবস্থা যাচ্ছে আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন যে বিএনপির সক্ষমতা বিএনপি ভালো বলছে মূল্যায়ন এবং অন্যদিকে আওয়ামী লীগও এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যেটা বলি যে তাদের আমি এর আগেও বলেছি আপনাকে বিএনপির তো আন্দোলনই করতে হবে নাকি এর নাম বিএনপি তো নির্বাচনে যায়নি তো তার তো আরেকটি নির্বাচনের জন্যই কাজ করতে হবে আর আন্দোলন সে তো আন্দোলনের পথেই সে তাকে যেতে হবে তো এখন কতটুকু সক্ষমতা কতটুকু অক্ষমতা হবে এটা আমি একটা কথা বলি যে নতুন করে অনেক কিছু ভাবার সময় আছে এটা শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়াই হচ্ছে ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র সংকুচিত হয়ে আসছে আপনি পাকিস্তান দেখেন আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখেন আপনি অন্যান্য দেশ দেখেন ইন্দোনেশিয়া একটি নির্বাচন হয়ে গেল এই এই বছর বা নেক্সট প্রচুর ভারতে নির্বাচন হবে অনেক নির্বাচন হবে আপনার পরে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র একটি সংকোচন আমরা লক্ষ্য করছি এবং এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান বিভিন্ন জায়গায় খেয়াল করেছে সুতরাং বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট চেঞ্জ হচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশ তার বাইরে থাকবে না সুতরাং বিএনপিকে নিজেদের পুনর্মাল মূল্যায়ন করতে হবে তাদের কি ভুল বা তাদের কি অক্ষমতার কোন জায়গা ছিল সেগুলো এবং বিশ্ব রাজনীতি বিবেচনা করে বাংলাদেশকে তার বাইরে না নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং যে কোনো রাজনৈতিক দলই তো কখনো কখনো সফল হয় তো বিএনপি সফলতার জন্য চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা তো করতেই হবে এছাড়া আর কি করার আছে আমি কি বলতে পারি দেশপ্রেমিক বিএনপি অবশ্যই কারণ বিএনপি কখনো এই ধরনের কোনো কথা বলে না যে তলে তলে দিল্লি আছে আমরা আছি আমরা আছি দিল্লি আছে না এই ধরনের কথা বলে না যে আমি ভারতে গিয়ে বলে এসেছি যে শেখ হাসিনা সরকারকে আবার ক্ষমতায় রাখতে আর তাছাড়া দুই হাজার চোদ্দোতে তো পাশের দেশের পররাষ্ট্র সচিব চলেই এসছিলেন আওয়ামী লীগ সেটার বেনিফিশিয়ারি দুই হাজার আটে প্রণব মুখার্জিবাবুর বইয়ে লেখা আছে আওয়ামী লীগ কীভাবে কী করেছে কিভাবে এসেছে দেখেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিএনপি কী জন্য অবস্থান নিবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান কে ছিলেন 
সেটা তো আমার আওয়ামী লীগের বন্ধু উনি খুব ভালো করেই জানেন যে শহীদ জিয়া ছিলেন সেনাবাহিনী হ্যাঁ বলছি আমি সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত গর্বিত সদস্য বীর মুক্তি যোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার আর এখন দেখেন তারেক রহমান সাহেবকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সব সময় নানান রকম প্রপাগান্ডা নানান রকম কথাবার্তা আমাদের শহীদ জিয়া দেশনেত্রীকে নিয়ে এগুলো আওয়ামী লীগ বলে কেন কারণ জনপ্রিয়তাকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে না পেরে এই যে দমন পীড়ন আপনার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এগুলো তাদের মজ্জাগত এখন আওয়ামী লীগের মিথ্যা প্রপাগান্ডার জন্য বেতন দিয়ে লোক রাখতে হয় বিএনপি সেটা লাগে না এখন বাংলাদেশের মানুষে বিএনপির বিশ্বাস দুই হাজার এক থেকে ছয় না এমন কোনো ঘটনা একুশে আগস্টের যেটা সেটা আওয়ামী লীগের সাইদ খোকনের বক্তব্য আছে সব মিডিয়াতে যে আমি একদিন আগেই জানিয়েছিলাম নেত্রীকে ভেনু চেঞ্জ হয়েছিল আর দেখেন পিলখানা হত্যার মতন আমাদের দেশনেত্রীকে আপনার ওই দুই হাজার আঠেরো বেশি রাতের যে নির্বাচন তখন আপনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই আজই ফেব্রুয়ারি আটক করে রেখেছিল যেইভাবে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে ওনাকে উৎখাত করা হয়েছে যেটা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নিজে বলেছেন ধন্যবাদ যদি শুধু কর্নেল অলির কথাই ধরি উনি অক্টোবর দুই হাজার ছয়ে বলেছেন যে আগে জানতাম মা ভালো হলে ছেলে ভালো এখন দেখি দুইটাই বধ কর্নেল অলি আমি বলেছি না বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির জমিনে বরাবরেই বিএনপির দলিল জাল দাখিলা ভুয়া দখল বই ধন্যবাদ আমরা তো অনেক কথা বলি সেটা হচ্ছে সবাইরই এখানে দায় আছে আপনার বৃষ্টির মদুদ আহমেদ কে এম হাসান সম্পর্কে তাকে যখন আপনার নির্বাচন কমি সরি ক্যাটেকারের কথা কি বলেছেন ব্রিস্টের মধ্যে এবং সেই প্রক্রিয়াটা বলেছেন যে তখন হচ্ছে যে একটা প্রক্রিয়া ছিল এবং এই কে এম হাসানকে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাখার জন্য বিচারপতিদের বয়স বাড়ানো হয়েছিল এবং আমি একটু শেষ করি আপনার আপনার সময় কথা বলি একই সঙ্গে আপনার এই ইয়াদুদ্দিন সাহেবের কেয়ারটেকার প্রধান হওয়া আমি বলছি বাংলাদেশে এই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এতে কেউ দায় আড়তে পারে না সবাই হঠাৎ করে গণতন্ত্রের মানুষ পুত্র হয়ে যায় নাই গণতন্ত্র কে কিভাবে আর একটা কথা বলি যে একুশে আগস্টের ঘটনা এটা নিয়ে পলিটিক্যাল কথা বলা যায় বহুত কিন্তু এটি হচ্ছে একটি একটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে একটি সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং এই জায়গায় শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল কারা করেছে এটা খুব স্পষ্ট এটা নিয়ে পলিটিক্স করা এই যে বাংলাদেশের পলিটিক্সে আমি বলি কিছু মাইল ফলক আছে এই যে এগুলার যখন যতদিন পর্যন্ত শেষ না হবে শেষ করি আমি বলি একাত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা সার্ভ ডিভিশন এবং এখানে বাংলাদেশের মানুষ মানুষও দ্বিধা বিভক্ত এই বিভক্তির বীজ যতদিন না যাবে এই ঘটনাগুলো নিয়ে যখন সকল বিতর্ক করা না হবে তখন দেখবেন এই পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে অর্থাৎ আপনি যদি চান আপনি যদি মনে করেন আমাকে রাজনীতি থেকে আমাকে সপরিবারে হত্যা করবেন তাহলে আমি কখন আপনাকে বিশ্বাস করবো ততদিন নির্বাচন ধন্যবাদ আপনাদের তিন দিন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক জেড এস আর এম আওয়ার ডেমোক্রেসি আজ এ পর্যন্তই জানিয়ে রাখছি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি শুক্র থেকে রবিবার রাত এগারোটা বিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ